hoje nós vamos fazer molho pesto, ok? Só que eu vou fazer a minha versão de molho pesto, porque a gente sabe que o molho pesto nasceu na Ligúria da Itália, ok? Com o nome de pesto alla genovese, acho que é isso, né? Sim, sim, se eu não me engano sim. <risos> E o pesto, ou pesto genovês, né, ele era basicamente manjericão, que é o basílico italiano, ok? Uh, pinoles e azeite, né? E parmesão também, queijo parmesão. Esse é como ele é, ok? Da onde ele veio, né? Mas a gente adora fazer umas adaptações, eu também gosto de fazer as minhas. E a adaptação que eu fiz aqui... Vocês vão ver daqui a pouco os ingredientes, mas a ideia é a mesma, né? O pesto sempre bem verdinho, bem fresco, é bem legal, né? Então a gente vai fazer isso aqui agora. Ah, e uma coisa interessante, lá na Itália, o pesto genovês, ele também, ele é um DOP, tá? Que quer dizer, denominação de origem é, de, e protegida. Então quer dizer... Só eles podem fazer o autêntico pesto à la genovese, ok? E mais uma curiosidade legal que a gente descobriu na vida, que tem o pesto day, que é todo dia 17 de janeiro, ok? Achei legal compartilhar isso aí com vocês. Mas hoje a gente vai fazer o pesto da chefelô, ok? Então, bora anotar os ingredientes? Vamos lá! Bom, pessoal, vamos anotar os ingredientes. Mas antes de eu entrar no detalhe dos ingredientes, eu acho bacana... Vou falar pra vocês por que, que eu tô fazendo a minha versão. Tudo que a gente pode aproveitar integralmente dos ingredientes é bacana, né? Pensando em sustentabilidade, reaproveitamento dos alimentos, eu acho legal. Então, o que, que eu faço, geralmente? Eu uso muitas folhas do manjericão, as folhas do, da salsa e, e geralmente a gente o que faz? Descarta os talos, né? Eu não, eu já aprendi a fazer o seguinte, eu pego todos os talos de todos esses é, temperos que eu utilizo, congelo e depois transformo em pesto, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. Então, eu cheguei, cheguei uns 15 dias direto de, de, de talos e para reaproveitar e vou criar o meu pesto em cima disso. É lógico que aqui no meio tem umas folhinhas de manjericão, umas folhinhas de... De salsinha, né, amor? Tem de cebolinha também, né, vida? Salsinha, cebolinha, tem rúcula. Tem rúcula também, tudo tal. E algumas folhinhas que a gente pegou tudo, tá? E outra coisa legal é que há pouco tempo atrás eu fiz uma torta e utilizei ervilha e sobrou ervilha. E aí eu congelei a ervilha. Então eu vou aproveitar também esse restinho de ervilha e vou colocar aqui junto no meu peso, que não tem problema nenhum, ok? Sempre realçando o verde, tá? Então, que é legal do pesto, tá? E aí, muitas pessoas também utilizam nozes, como a gente precisa de uma fonte oleogenosa, né? Então, a gente... Ou nozes, né, vida? Ou... Amêndoa. Amêndoa também, castanha de caju. Mas eu tenho aqui em casa baru. Não sei se todo mundo conhece a castanha baru, né, vida? Sim. Vou mostrar pra vocês, ó. Ela lembra um pouco o pinole, inclusive, só que ele é mais gordinho, <risos> mais gordinho. É, gosto parecido, ele tá né? torradinho já, então eu vou usar baru no lugar do meu pinole ou da minha castanha que a gente vai usar. Vou usar dois dentes de alho já picados, ok? Você poderia pôr ele partido ao meio aqui, porque ele vai processar tudo mesmo. Vou usar mais ou menos um quarto de xícara de é, queijo parmesão ralado fresco. Eu não tô usando os de pacotinho muito seco, porque ele é muito salgado. Eu prefiro esses. Azeite extra virgem, pode usar a marca que vocês quiserem, ok? É, pimenta, eu vou usar, pode ser preta, moída, pode ser a branca, que é o que eu vou usar aqui, pode ser calabresa, sempre seca, ok? Não vamos pôr nenhuma outra fonte líquida aqui. E sal, você pode usar o sal refinado ou o sal marinho. Eu vou usar aqui o sal, flor de sal, ok? Flor de sal, Colocadinha, ok? Então vocês fiquem a gosto de vocês aí, mas sem respeitem o queijo, uma fonte oleogenosa, uma castanha, também a fonte verde aqui que a gente vai usar os salinhos, ok? E eu vou usar esse restinho também de ervilha que eu tinha. Então, como vocês viram, eu tenho bastante talo, tá vendo? Tá bem cheio meu processador. Ah, outra coisa, você pode usar tanto o processador quanto o litificador. 
e antigamente se fazia no pilão, pessoal. Então fica tranquilo, o pilão demora bem mais o processo, o liquidificador tem que ter um pouquinho de paciência, cuidado para não aquecer muito o liquidificador, porque ele chega a oxidar as folhas que você for usar, então toma cuidado com isso, dá um espaçamento, bate, dá um espaçamento, um pulsar do liquidificador, e o processador vai aos poucos também. Primeira parte que eu vou fazer é já triturar um pouquinho já as, os meus talos com a minha ervilha. Aí depois eu venho, vocês vão ver, eu vou vir e vou colocar todos os ingredientes, exceto o azeite. O azeite é o último cara que vai entrar aqui. E aí vocês vão ver passo a passo na hora que vier o azeite, tá bom? Pera aí só um minutinho que eu já volto, só vou triturar aqui as minhas fontes verdes, ok? Já vem. Pessoal, pronto, eu já triturei a ervilha com os meus talos, ok? Tá bem verdinho, vocês podem ver. Agora eu vou colocar todos os ingredientes, exceto o azeite, porque ele é por último, ele que dá a textura que eu quero no meu molho pesto, ok? Então vamos colocar aqui, então, o alho. Vamos saborizar. É, agora vamos dar saborizinho. Um pouco. O baru. O queijo. Eu vou pôr já um pouco de olhômetro aqui, a pimenta, olhômetro, tá, pessoal? Porque vai a gosto aí de vocês, um pouquinho de sal, ok? E aí a gente vai complementando. Vou dar uma batida aqui pra gente já homogenizar as coisas. Agora já está bem homogêneo, ok? A gente vai colocar... Antes de, antes de colocar o azeite, eu já vou ver o sal e a pimenta, para ver se está do meu agrado, ok? Ah, outra coisa. Daqui a pouco a gente vai estar tá no inverno, né? É época de pinhão. Você pode substituir os pinoles pelo pinhão, já cozido e ao dente, ok? Não muito mole, porque senão não vai dar textura crocante no nosso peso. Hum. Ficou bem apimentadinho. <risos> é, tá muito bom de sal e tudo. Agora eu vou pôr só azeite mesmo pra dar a textura que eu quero. Molho pesto, pessoal, vocês podem acompanhar desde uma batata assada, uma massa fresca, uma massa cozida, enfim. Você pode fazer lasanha, você pode passar no pão, na brusqueta. Aqui a gente vai fazer com o linguine, né, vida? Isso. Depois eu vou mostrar pra vocês o prato pronto, mas o molho praticamente já tá pronto. É só pôr o azeite mesmo e, e ver a textura. Pra uma massa cozida, a textura ideal, vocês vão ver qual é, porque eu vou fazer aqui pro meu macarrão. Mas pra uma brusqueta e tudo, a textura tá muito próxima, porque ela tem que ficar tá pastosinha. Legal de saber também, o pesto, no, naqueles vidros que eu já expliquei pra vocês lá na geleia, aqueles vidros hermeticamente fechados, com validade... Você tem ele na geladeira por até 20 dias. Então, é legal ter o pesto aí já, né, no gatilho aí, com, se você precisar usar, ok? Então, eu vou, vou colocar azeite, vocês vão ver mais ou menos a quantidade que eu vou pôr. Lembrando que isso é pro molho pesto, pro, uma maca, pro macarrão. Mas se for usar como uma pasta, a textura vai bem menos azeite ainda, tá bom? Vamos lá. Ó, vamos lá. Se você quiser ele mais fino, como eu digo, é, sem ser pedacinho, sentir alguns pedacinhos. 
você bate mais. O Under gosta dele rústico, né, vida? Como Sim. é antigamente. Ele gosta dele bem rústicozinho. Bem rústicozinho. Então, pra mim a textura tá boa. Vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal. A textura é essa aqui, ó. Ok? A textura é essa aqui, tá, pessoal? Porque eu quero essa textura, porque eu vou pôr no meio da minha massa, ok? Daqui a pouco eu volto pra mostrar o prato pronto pra vocês. Bom, pessoal, agora ficou pronto o pesto. Já misturei ele na minha massa. Só pra vocês saberem, eu tô usando essa massa aqui, tá? Linguine número 6. Dá pra ver? Dá, né? Essa aqui. Tá cima, é. É a massa que a gente tá usando. Deixei ela bem ao dente. E aqui é o resultado, pessoal. Olha que linda que ficou a pasta. Com o nosso manjericão rústico. Ainda pus uns pedaços da... Baru, né, vida? Isso, castanha Baru. Da castanha Baru. Lembrando que a castanha já foi torrada e eu tirei a pele, ok? Então, aí, ó. Puxa bem pertinho. Olha que bonito que ficou. Então é isso, pessoal. Hoje foi feito nosso pesto com restinhos... E a gente aproveitou tudo agora. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Até. Tchau, tchau, pessoal.